നമസ്കാരം ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയിമാരെക്കുറിച്ച് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ എന്ന സെക്ഷനിൽ കേരള പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എസ് ലണാസിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സിലബസ് അറിയുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ലാണസ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ബംഗാളിലെ ഇൻഡിഗോ കലാപം നടന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു കാനിങ് പ്രഭു ബംഗാളിൽ ഇൻഡിഗോ കലാപം നടന്ന സമയത്ത് കാനിങ് പ്രഭു ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയി ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കോർട്ട് നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ലോർഡ് കാനിങ്ങിന്റെ കാലത്താണ് ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കോർട്ട് നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു എൽഗിൻ പ്രഭു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഹൈക്കോടതിയായ കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ എൽഗിൻ പ്രഭു ആയിരുന്നു വൈസ്രോയി ഇന്ത്യൻ ധനവികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈസ്രോയി ആര് മേയോ പ്രഭു മേയോ പ്രഭു ആണ് ഇന്ത്യൻ ധനവികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് നടപ്പിലാക്കിയത് ആര് മേയോ പ്രഭു ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് നടപ്പിലാക്കിയത് മേയോ പ്രഭു ആണ് പ്രാദേശിക പത്രഭാഷാ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന വൈസ്രോയി ആര് ലിട്ടൻ പ്രഭു പ്രാദേശിക പത്രഭാഷാ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ലിട്ടൻ പ്രഭു ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന പ്രാദേശിക പത്രഭാഷാ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ വെർണാകുലർ പ്രസ് ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടിൽ റിപ്പൺ പ്രഭു പിൻവലിച്ചു വരൾച്ചയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ റിച്ചാർഡ് സ്ട്രാച്ചിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷാമ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ച വൈസ്രോയി ആര് ലോർഡ് ലിട്ടൻ വരൾച്ചയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ റിച്ചാർഡ് സ്ട്രാച്ചിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷാമ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് ലിട്ടൻ പ്രഭു ആണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായി റിപ്പൺ പ്രഭു നിയമിച്ച കമ്മീഷൻ ഏത് ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായി റിപ്പൺ പ്രഭു നിയമിച്ച കമ്മീഷനാണ് ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് രൂപം നൽകിയത് ആര് ഡെഫറിൻ പ്രഭു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് രൂപം നൽകിയത് ഡെഫറിൻ പ്രഭു ആണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണ സമയത്തെ വൈസ്രോയി ആര് ഡെഫറിൻ പ്രഭു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ച സമയത്ത് ഡെഫറിൻ പ്രഭു ആയിരുന്നു വൈസ്രോയി കോൺഗ്രസിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി എന്നാണ് ഡെഫറിൻ പ്രഭു വിളിച്ചത് സർവകലാശാല പരിഷ്കരണ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ച വൈസ്രോയി ആര് കഴ്സൺ പ്രഭു സർവകലാശാല പരിഷ്കരണ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ച വൈസ്രോയി കഴ്സൺ പ്രഭു ആണ് കഴ്സൺ പ്രഭു ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറലായി നിയമിച്ചതാര് സർ ജോൺ മാർഷൽ കഴ്സൺ പ്രഭു ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറലായി നിയമിച്ചത് സർ ജോൺ മാർഷലിനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ധാക്കയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു മിൻഡോ പ്രഭു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ധാക്കയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മിൻഡോ പ്രഭു ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയി 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദു ചെയ്ത വൈസ്രോയി ആര് ഹർദിഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദു ചെയ്തത് ഹർദിഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് ഹർഡിഞ്ച് സെക്കൻഡിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ ആര് റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് വൈസ്രോയി ഹർഡിഞ്ച് സെക്കൻഡിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇന്ത്യക്കാരനാണ് റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ സർവകലാശാല പൂനെയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു ജെംസ് ഫോർഡ് പ്രഭു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വനിതാ സർവകലാശാല പുനെയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വൈസ്രോയി ജെംസ് ഫോർഡ് പ്രഭു ആയിരുന്നു ജെംസ് ഫോർഡ് നിയമിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ ഏത് സാഡുലർ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ജെംസ് ഫോർഡ് പ്രഭു നിയമിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനാണ് സാഡുലർ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ റൗലറ്റ് ആക്ട് പിൻവലിച്ച വൈസ്രോയി ആര് റീഡിംഗ് പ്രഭു റീഡിംഗ് പ്രഭു ആണ് റൗലറ്റ് ആക്ട് പിൻവലിച്ചത് ഐ എൻ സി പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു ഇർവിൻ പ്രഭു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് ഐ എൻ സി പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയി ഇർവിൻ പ്രഭു ആയിരുന്നു ഗാന്ധി ഇർവിൻ പാക്ട് ഒപ്പുവച്ച വർഷം ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊന്നിലാണ് ഗാന്ധി ഇർവിൻ സന്ധി ഒപ്പുവച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ റാംസെ മക്ഡൊണാൾഡ് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു വെല്ലിംഗ്ടൺ പ്രഭു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ റാംസെ മക്ഡൊണാൾഡ് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ വെല്ലിംഗ്ടൺ പ്രഭു ആയിരുന്നു വൈസ്രോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ മുന്നോട്ട് വച്ച വൈസ്രോയി ആര് ലില്ലിത് ഗോ പ്രഭു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ മുന്നോട്ട് വച്ചത് ലില്ലിത് ഗോ പ്രഭു ആണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു ലില്ലിത് ഗോ പ്രഭു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ലില്ലിത് ഗോ പ്രഭു ആയിരുന്നു വൈസ്രോയി എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പാസാക്കിയത് വെല്ലിംഗ്ടൺ പ്രഭു ആണ് ചെങ്കോട്ടയിലെ ഐ എൻ എ പട്ടാളക്കാരുടെ വിചാരണയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര് വേവൽ പ്രഭു ചെങ്കോട്ടയിലെ ഐ എൻ എ പട്ടാളക്കാരുടെ വിചാരണയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ വൈസ്രോയിയാണ് വേവൽ പ്രഭു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇടക്കാല ഗവൺമെന്റ് നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ആരായിരുന്നു വൈസ്രോയി വേവൽ പ്രഭു നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ഇടക്കാല ഗവൺമെന്റ് നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ വേവൽ പ്രഭു ആയിരുന്നു വൈസ്രോയി ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് പാസാക്കിയ സമയത്തെ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു മൌണ്ട് ബാറ്റൺ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് പാസാക്കിയ സമയത്തെ വൈസ്രോയി മൌണ്ട് ബാറ്റൺ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയെ രണ്ടായി വിഭജിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പദ്ധതി ഏത് മൌണ്ട് ബാറ്റൺ പദ്ധതി ഇന്ത്യയെ രണ്ടായി വിഭജിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച മൌണ്ട് ബാറ്റൺ പദ്ധതി ബാൽക്കൺ പദ്ധതി ജൂൺ തേർഡ് പദ്ധതി ഡിക്കി ബേർഡ് പ്ലാൻ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ